Bienvenidos a nuestro programa de Máster de Radio, donde hoy hablaremos de la gastronomía. Aquí encontrarás un festín de sabores de distintas ciudades, tales como Granada, Donosti, Bilbao y Valladolid. Soy Marta Benito y presento junto a Jorge Rodríguez que hablaremos de la gastronomía. Tendremos la colaboración de Beñat Trigo, Naikeri García y Ángel Caparrós. Prepara tus oídos y prepárate para disfrutar de un viaje gastronómico inolvidable. Comencemos el papeo. Hola, buenas tardes. Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Y bueno, voy a hablaros sobre un plato de la gastronomía típica de la Navira, que es el plato alpujarreño. El plato alpujarreño tiene su nombre o se debe su nombre a la región de donde proviene, que es la Alpujarra Granadina, que está situada en las laderas de Sierra Nevada. Este plato consiste en unas patatas fritas, eh, con un buen trozo de chorizo, un buen trozo de morcilla, un buen trozo de lomo y unas lonchas de jamón, cómo no, de la Alpujarra de Granada, acompañada con un par de huevos fritos. Y otro plato típico de la gastronomía granadina, aunque también se elabora en otras partes de Andalucía, pero aquí en Granada le damos un punto diferente. Pues sería el remojón granadino, que nos viene muy bien para acompañar este plato como ensalada. Los ingredientes que lo componen pues, son la naranja, el, el bacalao desmigado, la cebolla, aceituna negra sin hueso y bien acompañado y remojado con aceite de oliva y sal. Y bueno, y aquí a mi lado tengo a Beñat, que nos va a hablar de la cocina típica de su ciudad, San Sebastián. Dino, venía, cuéntanos. Muy buenas compañeros, pues comentándolo con mis alumnos del Basque Culinary Center, os proponemos los siguientes platos para que podáis dar un paso más en la elaboración de vuestras comidas, pero con los clásicos ingredientes de aquí, del norte de la península, y para que cocinéis este delicioso menú. En primer lugar, como entrante, tenemos la clásica Gilda, un pincho típico de aquí, que se elabora con anchoas, guindillas y aceitunas. Para los platos principales, os recomendamos uno de pescado y otro de carne. En el caso del pescado, un lomito de merluza a la brasa con tártaro de calamar y hierba de nuez tostada con matices de azafrán. Y en cuanto a la carne, el solomillo asado sobre lecho de clorofila de acelgas y bombón de queso. Para terminar, de postre, limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra. Y como no, todo esto queda de rechupete acompañado con una buena sidra de aquí. Oneguin y muchas gracias. Muy bien presentado eso, ¿eh? Muy bien presentado. Eh, por lo que vemos, también tenéis unos platos estupendos por allí, por aquella zona. Ahora nos vamos a Bilbao para que Neikeri nos hable un poco de su gastronomía. Hola a todos, pues yo soy cocinera en el restaurante Aitor Rauleaga y bueno, ahora os voy a contar un poco más sobre este restaurante que tiene una estrella Michelin. Pues bueno, este restaurante se define como una cocina honesta, sabrosa y atemporal, donde se elaboran los clásicos de la cocina vasca, pero con una nueva versión un poco más actualizada. Lo interesante de nuestro restaurante es que se hace un homenaje a los platos de cuchara. Estos platos en la carta se llaman la cuchara de Aitor y están incluidos en el menú degustación. Sin duda, el plato estrella de la casa es la marmita de bogavante, que según dicen es un imprescindible si vienes. El restaurante Aitor Rauliaga está valorado como uno de los mejores 10 restaurantes de la cocina vasca aquí en Bilbao. Y yo os invito a que vengáis y probéis el auténtico sabor de nuestra cocina, porque no os arrepentiréis. Madre mía, qué hambre me está entrando, compañeros. Solo de escuchar los platos tan ricos, tanto del norte como del sur. Pues ahora vámonos a Castilla y León, más concretamente a Valladolid, con Ángel Caparrós. Gracias, compañeros. Soy Ángel Caparrós y gracias por dejarme hablar de la gastronomía en la provincia de Valladolid que es el conjunto de platos, preparaciones y costumbres culinarias de la provincia. Es de todas las cocinas de la comunidad de Castilla y León la que más rasgos propiamente es de la cocina castellana, pues sí, fundamentada en los asados y sobre todo en el asado castellano. También destacan los vinos, las carnes, los embutidos, los panes, 
quesos, sopas, legumbres, postres y otros. El lechazo asado es una variedad de asado del cordero lechal, aún sin destetar, de ahí su sobrenombre lechazo. En la cocina española es muy popular en las tierras de Castilla y León. Es uno de los platos más importantes de la gastronomía de Castilla, de León y de Asturias. Tradicionalmente se elabora al horno de leña en cazuelas de barro y servido a los comensales caliente, con la carne exterior crujiente. Es que en cualquier lugar de España donde viajemos vamos a disfrutar de su gastronomía increíblemente. Pero que también ha quedado claro que en las ciudades de las que nos hablan nuestros compañeros no se quedan atrás. Así que lo único que me queda es agradecer vuestra presencia, darle las gracias a nuestros oyentes, darle las gracias a nuestros colaboradores, a mi compañera y presentadora Marta y, y hasta otro momento. Muchas gracias.